我刚刚在山洞里面工作了一会儿，剪了一下视频，然后出来一看，这太阳已经下山了。今天的晚餐呢，就是在吴大哥家里吃啊。我点了一个青椒炒肉丝，还有个紫菜蛋花汤。吴大哥说可以在这里洗澡，今天晚上就在这里洗个澡，哼，蹭个洗澡间。有衣服还可以来这里洗，他们这里配了洗衣机的。吴大哥送了一块冰镇西瓜，再来一样好。啊，不用，就一块可以了，谢谢你哈，谢谢。<笑>太好了，太好了，我吃了一半了，然后剩下一半给班尼吃。哎，这个是在炒的青椒肉丝。对。这个是蛋花汤哈。嗯，淮菜西红柿蛋花汤。淮菜西红柿。嗯，你吃一点绿色绿绿绿色植物。嗯嗯嗯，你们吃过了吗？我们今天晚上不吃了哦，今天晚上不吃，收下了。哦，好的好的。刚刚吃的太晚了，那我就自己一个人吃了。<笑>啊，这里就是吴大哥他们的家里面，好大一张沙发呀。这就是我今天的晚饭，炒肉丝，还有青菜蛋花汤。这个蛋花菜汤好吃，能在这么偏僻的地方吃到那么丰盛的饭菜，太幸福了。吴大哥他们家的环境是真的很好的，整个房子都建在山洞里边，然后夏天也晒不到，下雨也淋不到，而且风很大，夏天特别的凉爽。以后来营上古寨玩的朋友呢，就可以来这边吃吃当地的农家菜，然后又可以住民宿。吴大哥这个汤好喝，嗯，可以喝，嗯，很鲜。嗯，我我觉得你在外面这么辛苦。吃一点那个新鲜蔬菜绿色植物、嗯、要好一点对。对对对，这个真的好喝，嗯、谢谢你们。那那个这个肉如果多吃一点，尽量把它吃完啊、嗯。好的好的，尽量把它吃完，多吃一点。嗯，我少吃点饭，多吃点菜。对对，你你你把它吃完。少吃点饭，多吃点菜，把它吃完。今天一定要把它扫光，全吃光。哇，吃的好饱啊，只剩下青椒了。现在准备在吴大哥这个山洞里边洗个澡，因为他这里有个洗澡间。我现在去车上拿东西，把沐浴露那些都拿过来。这个洗澡间好独特啊，建在山洞里边的，大大小小的山洞。<笑>准备洗澡了，我已经洗完澡回来了，太舒服了，好清爽啊！现在准备开始工作了。Hello， 大家好，我是阿龙，这个是半斤。今天是我们来到这个山洞人家的第二天了。昨天呢，我们是把车停在那个半山腰上的，不过现在那里晒得到太阳，很热，然后就把车挪到这个小阳台这里了。曾经，为了防止落石，我是把车停在垂直面外边的。这前面有一片很大的阴凉的地方，晒不到太阳。嗯、累了，在这里休息哈、啊。哈哈，啊，这里很凉快。阿、啊、英是去下面干农活了。啊、哦。哦。床单公司是床单。哦，摘菜。摘菜。哦，现在种菜很辛苦啊，太阳很大。哦。太晒了哈、哦。嗯。就是让你有的辛苦吧，不用爬坡。哇，大叔，这是你自己家种的菜啊？不是，公司的。公司的。是吧？啊，叫哪个喂猪喂鸡？哦，喂猪喂鸡。那是不要脸的。下面的不是好的吗？我靠！还偏猪的配上辣椒、花、野菜啊？我们这野菜多哎。哦，到处都是野菜。哦，到处都是野菜，又不得污染。哦。又不得草空污染，又不得水质污染，最干净。嗯、带半斤来山东下边乘凉了，<笑>吹风。哇，半斤的毛好飘逸啊！飘逸的追风少年。山东下边有一条石阶路，是下到下面去的，往下走吧。哇，好大风，好大风！不能放开半斤，是因为它这里养的鸡啊。半天要去咬鸡。你们在这里喂了多少只鸡啊？现在有四只。四只鸡。就是现
可以吃新鸡排，做菜吃哈。我把我这个椅子拿了出来，刚好吴大哥他们也有这个木凳子，所以就放在这里，跟半斤在这里看风景了。如果真的给你一亿，你愿意卖吗？处理到几亿，你卖，你卖多少钱，很快就没有了。卖的再多钱，很快就花光了。哇，这是你们自己种的吗？就是这这河坝里面种的哦，本地的。好，谢谢。哇，好烫，好烫。哇，好香啊！很香的。嗯，超级香。收完在这边了啊。嗯，好的。吴大哥，谢谢你们的这个玉米啊、哦，<笑>太香了。潘婷他都急着在叫了。这个是吴大哥家他们自己种的玉米啊，好香啊。他们这边乡下自己种的玉米真的好吃多了，比城里买的那样好吃多了。今晚就跟吴大哥他们一起吃饭了，<笑>家来了客人。哇，做了好多菜啊，腊肉，还有蛋花汤，青椒炒肉丝，还有炒这个洋芋。嗯、好嘞。嗯，好，走进。你们是哪里过来？嗯，我们就是这里的。哦，你们就是、啊、我们是家属哦，亲戚哈，一家人，一家人。哦，家、嗯、属。啊，这里这里。好的，好的，好的。这个是皮蛋加辣椒面是吧？哎、嗯，哦、嗯，这边都喜欢加这个辣椒面。嗯嗯、辛苦了，辛苦了。你就吃边上这个。没事没事，我都可以。这个辣椒面我之前也有吃的。嗯。辛苦老板娘了，做那么多菜。没有没有。嗯。大家都吃完了，就剩下我还有这个小朋友在这里还没吃完。慢慢的吃。嗯，你也吃饱了哈。嗯。喝点汤我就吃完了，把这个饭泡到汤里边一起把它给吃了。吴大哥，你要出门了是吧？出门了。哦，我今天也离开了。这两天谢谢你们照顾啊，感觉麻烦的你们好多啊，嗯，那好了，谢谢你们了，下次下次过来玩啊，好的，下次有缘再见面，啊，我和吴大哥他们已经吃完饭了，现在他们准备出门前往镇上去采购一些东西啊，刚刚吴大哥还问我要不要把这个房子留给我在这里工作，不过我说不用了，因为我跟半斤在这里已经待了两天，也是时候该离开了。这两天真的很感谢吴大哥对我们的照顾啊！我们在他家这里免费用水用电，然后还蹭了他们家的网络。刚刚跟他们家人一起吃完饭之后，就是我给吴大哥交费用，他也不愿意收，最后还是我硬塞给他现金，他才收下的。吴大哥他们一家人都特别的善良热情啊，真的很高兴我在这个营上古寨这里跟他们认识了。我现在和半斤准备离开营上古寨了，然后很多人问到，就是吴大哥这个房子能办得下来房产证吗？我刚刚还特意去问了吴大哥，他跟我说啊，他们这边是没有房产证这一说的，但是有确权证，就是包括上边和周边的房子都是只有确权证的。因为他们家并不是最近几十年才搬进来的，而是三百多年前他们家世世代代就已经在这里居住了，所以说不用担心他们家会被强拆啊，或者会被征收掉。而且现在他们农村建新房是十分的严格的，就是审批是很难的。包括这个上边的这里有两个房子正在新建，也建到一半停下来了。因为并不是刚需，家里人太多了，住不下了，需要新建一个房子，这样子才能够审批到建设新房的这个这个手续。哇，这玻璃好脏啊！洗一下。我现在走的是另外一条路啊，就是跟我来营上古寨那条路是不一样的。这一条路是直接去到马场镇，然后上高速会比较近一点，三十分钟就能上到高速了。这两边地里都是种的玉米啊，苞谷。我在这个乡村小路感受这个田园气息。这鸡怎么不走啊？它要讹我吗？旁边让一下。
这条路真的是弯多路窄啊！不停的要按喇叭，因为这个弯太多太多了。果然走这条路很快就上高速啊！之前我来的那条路，哇塞，走了五十多公里的那个山路。现在导航显示还有九十公里到纳雍县，我前往纳雍县是要去拿快递啊！我有几个快递都寄到了纳雍县了，然后去了纳雍县就往六盘水的方向走，嘿嘿，去六盘水避暑去了。听说六盘水是凉都啊，不知道去到会不会天气特别特别的凉爽，好期待啊今天好晒啊！到了这个纳雍县要去取的快递，然后找个阴凉的地方。快进哈！导航显示下了高速之后还要走八公里才到快递的那个地方——菜鸟驿站。我这是寄到了菜鸟驿站。拿到了，就是这三个快递。刚刚在马路边吃了个简餐。现在跟半天去找个酒店住下来，更新视频，因为外边太热了。明天再继续往六盘水的方向出发吧。我现在跟半天入住酒店了，太开心了，马上把这个空调给打开。然后，哎呀，因为他这个房间里面没有桌子，然后也没有凳子，所以呢，我就坐在这个地面上，在这个飘窗上工作了。啊，我看看，拆一下我这买的两个包裹。还有一个包裹就是自热米饭了、啊，太重了，我就直接放在车里边，没有拿上来。哦，这个是麦片，冲牛奶吃的，呃，当早餐吃的。关于这个不是你吃的。第二个包裹，这个是我买的耳机 ，AirPod。给大家看一下，每次我的耳机拿出来就是这样子，两个耳机，一个是手机耳机，一个是电脑耳机，两条线总是捆在一起，太不方便了，所以我就买了这个 AirPod。房间的水盆也拿上来了，然后这个房间其实也不算大，就是一个公寓改成的小房间、小单间。好了，快递也拆了，准备把我这堆衣服给洗了，然后就可以开始工作了。没有桌子，就在这个坐在这个飘窗旁边工作。那我今天的视频就到这里了，我开始要准备工作了。我们下期视频再见吧，拜拜。